musical greetings from the Department of Computer Science, Bishop Kiba College, Trichy. Let us inspire the hope, ignite the imagination, and instill the love of learning. Prayer is aligning ourselves with the purpose of God, Lord the Almighty. Let us invoke the presence of our Lord through the prayer song. In every occasion, no matter big or small, inviting words are so worthy, encouraging, and enchanting. I invite Professor A. Rizwana, the president of the PG Association, to deliver the welcome address. It's my pleasure and privilege to <coughs> welcome the presence of love, the Almighty God. I welcome and thank the college management. I welcome our HOD, Tobus Mike David Sir, and all the staff members and students, friends to this webinar. A special note of welcome to the speaker of this session, Mr. Daniel. Daniel, sir. <coughs> I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Uh, now uh, this uh, over to you, sir. So I can start the session, right? Yes, sir. Thank you, ma'am. I shall introduce yourself, um, Daniel sir. Uh, he is the property proprietor of D Media, Almono Groups, Wireless Finances, and Decide Gifts. Uh, he is our illustrious alumnus. He established the concern D Media in the year 2010 at the age of 21, and thereafter stepped into many fields. Some of them to mention are wireless signatures, Almono, Munchbox, and Decide Gifts. He is the upcoming president of the Rotary Club, member of BNI, member of JCI. He has trained more than 300 plus students in the past three years in entrepreneurship. He has attended international business workshops in Singapore. He is an active participant of Paperex Delhi and Trade Fair Chennai. Over to you, sir. Yeah, thank you for introducing me, ma'am. Uh, so, uh... In the number Paka for a topic, so personal account, entrepreneurship, Patina Paka for all. So I think fifty participants are coming. So anybody is going to join? Is there everyone there, ma'am? Yes, yes, sir. They are joining, sir. They'll join. Yeah, fine, fine. Uh, so the audio is enough, or you need to uh, uh, on me the video. It's your wish, sir. Okay. Fine. Okay. okay, I will go with my video, okay? Yes, sir. Hi, everyone. Uh, so, number Tamil Yes, sir. Fine, okay. Uh, so, the interaction section are Kathan and Akira. So, uh, anything, questions you can ask me in chat. Uh, I am seeing everything. Uh, so, what is entrepreneurship? Why we need to enter entrepreneur? Why number we need entrepreneur? First, Bishavibha College Seller Days. So, I am into Bishavibha College alumni. So, once we have a sober sir, we have a HODR. We have a student who has 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 a எனக்கு பண்ணிருக்கு எங்க கூட இருந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குமே பண்ணிருக்காங்க சோ நான் இன்னைக்கு ஒரு என்டர்பிரனரா இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் சோ ஸ்டார்டட் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஷப் காலேஜ் தான் எப்படி அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னாக்கா ஐ அம் இன்டு பிசினஸ் டி மீடியா சோ டி மீடியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்டு பிராண்டிங் சோ பிராண்டிங்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம காலேஜோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் டிசைனிங்க்கு ஐ Arena and Solio or a session of Pachitruno, so other one then a now they may be participate Pandla, but teachers in a find out Pandi, then a Pandanga have been solely first is start Pandanga, so Anga and not a career start either, Terenjun Teriam. So Ilanalu number Murstow, Valley Pora than a number college join Mandra, so the Tanti entrepreneur of Pona the first carno, Bishop College Gina Pesero, Mina Sobas, Terenjun Teriama or Nagara help in the Shetla. 
தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் சார் ஸோ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஸோ நம்ம டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம மெயினாக கவர் பண்ண போகிற விஷயம் ஏன் ஆண்டர்பனராக ஆகணும் ஆண்டர்பனராக ஆகிறதுக்கு ஆகிறதுக்கு உண்டான அவசியங்கள் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அபிலிட்டி டு டேக் ரிஸ்க் இன்னோவேஷன் விஷனரி அண்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஓப்பன் மைண்டட் open minded flexible know your product so namba normally pathina business panna aarambikkiradhukku munadi namba enna business panna porom abingiradhula romba strong ah irukom but enna business namba panna porom gradhula endha alukku namba strong ah irukomo andha alukku andha product pathina knowledge namba endha alukku gather pannom gradhu innik irukkira time la vandu romba romba important ஸோ ஒரு பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு எப்படி நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் மைண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா யார்ட்டையாச்சும் நம்ம கூப்பிட்டு நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு விரும்புறீங்க ஸோ எங்களோட ஜென்ரேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன வாங்கணும் விரும்புறீங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா மேக்சிமம் நம்ம கேட்டிருப்போம் டாக்டர் இன்ஜினியர் சம்திங் அந்த மாதிரி தான் கேட்டிருப்போம் ஆனால் யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆண்டர்பிரனராக ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னவங்க அந்த டைமில் கிடையாது பட் இன்னைக்கு இருக்கிற பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேத்துக்கு வந்து ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும் ஒரு பத்து பேர்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு பேர் வந்து நாங்க ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும் அப்படிங்கறதுல ஒரு டேரக்டாவே அதை வில் அந்த அதை வில் வில்லிங் வில்லிங்கா எடுத்துட்டு நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது காரணமா காரணம் என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ மேக்சிமம் வந்து வேலைகள் கிடைக்கிறது இல்லை அதனாலதான் நாங்களே எங்களோட ஆண்டர்பிரனரா ஆயிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் மேக்சிமம் பதிலாக இருக்கும் ஆனால் வந்து பதில் மேக்சிமம் அது கிடையாது ஸோ அந்த காலத்தில் ரிஸ்க் எடுக்கிற கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சு பட் இன்னைக்கு இருக்கிற எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிற கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு ஸோ என்ன மாதிரி ரிஸ்க் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டஃப்பு பிஸ்னஸ் குள்ளே போனாக்கா லாஸ் ஆயிரும் ஸோ இது இதனால தான் நாங்களாம் அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த டைம் க்ராஸ் ஆகி இன்னைக்கு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அந்த மாதிரி பண்ணலாமான்ட்டு எப்போ அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா காலேஜ் டைம்லேயே டிசைட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நான் வந்து காலேஜ் முடிச்ச நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த டைமில் எனக்கு என்ன மாதிரி ஹேர்டில்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அதை நான் எப்படி க்ராஸ் பண்ணி வந்தேங்கிறதையும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பிஃபோர் தட் டீம் ஒர்க் நமக்கு ஃபியூச்சரில் என்ன இருக்காது ஸோ மொ இவ்வளோ நான் சொன்னது தான் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி வந்து ஒரு பீப்புள் வந்து நான் என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது ஃபியூச்சரில் எப்படி பார்க்கப்படும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒரு பத்து பேரில் ஒருத்தவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ஈஸி நூறு பேரில் ஒருத்தவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்துச்சு காம்படிஷன் கம்மியாக இருந்துச்சு பட் ஃபியூச்சர் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்குமா நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் கண்டிப்பாக வரும் பின்னாடி ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ வேலை பார்க்குறது பிடிக்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த அந்த அதுக்குள்ளே போகணும்னு நினப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா தனித்து தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுவேங்கிற மைண்ட் செட்டு நம்ம ஊரில் இருக்குது ஐ டோன்ட் ஷேர் மை சீக்ரெட்ஸ் என்னோட பிஸ்னஸ்க்கு நான் ஒரு மாடியூல் வச்சுருக்கேன் அந்த மாடியூலை நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது பீப்புள்ஸ்ட்ட ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்மளோட ஐடியாஸை நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ நம்ம ஐடியாஸ் வந்து திருடப்படலாம் ஸோ நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தவங்க செய்யலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு புது ஐடியா கண்டுபிடிச்சிருக்கும் போது ஸோ பட் அதை நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது இன்னும் நம்மளால் ஒரு பத்து ஐடியாஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுதான் ட்ரூ அதை நம்ம புதுசு புதுசாக வந்து நம்மளால் அந்த அந்த ஐடியாஸை கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ என்கிட்ட எவ்வளோ ஐடியாஸ் இருந்துச்சு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஐடியா இருந்துச்சு ஸோ இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமான்ட்டு பட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பிஸ்னஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒன்றும் பெரிய பிஸ்னஸ் கிடையாது ரீசார்ஜ் பிஸ்னஸ் ஸோ மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணுற பிஸ்னஸ் அது எதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு எனக்கு ஆகிற செலவுகளுக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிசைனிங் ஸோ டிசைனிங்கிறது தான் என்னோடய பேஷன் ஸோ அதில் தான் நான் ரொம்ப வருஷமாக ட்ரெயின் ஆகியிருந்தேன் தட் இஸ் அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாகவே பார்த
ஸோ நம்ம இந்த மூணு பிஸ்னஸ் நான் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ஃபஸ்ட் மந்தே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ வென்ட் இன் டு லாஸ் எப்போனாக்கா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அந்த மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் எனக்கு வேணுங்கிற அந்த மந்த்துக்கு தேவையான பணங்கள் என்னால் சேர்க்க முடியல பட் அந்த டுவெண்ட்டி எயித்து டேக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட் அந்த மந்த் முடியுது ஸோ அந்த ரெண்டு நாளில் எனக்கு அந்த பேமெண்ட் வந்துருச்சு அந்த பணம் வந்துருச்சு ஸோ வந்து நம்ம பிஸ்னஸில் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இதில் எவ்வளோ எடுக்கலாம் எவ்வளோ நம்ம சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது ஸோ எனக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் போதும் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போதும் அதில் இருந்தால் என்னோடய லைஃப்பை வந்து நம்மளால் எடுத்துகிட்டு போயிட முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ உங்களுக்கு மந்த்லி மந்த்லி நம்ம ஒர்க் போயிட்டு இருப்போம் நம்ம பேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே மாதம் மாதம் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் அது சம்பளமாக ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு பிளான் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த செலவு ஆயிரும் அதுக்கப்புறமேட்டு திரும்பி அடுத்த மாதம் வந்து கடைசி ஒரு அஞ்சு நாள் கஷ்டப்படுவோம் அப்போ திரும்பி ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் செலவு பண்ணுவோம் இந்த மாதிரியே தான் போயிட்டுருக்கும் பட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி கிடையாது ஸோ ஒரு லம்சமாக வரும் லம்சமாகவும் போகும் பட் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் தைரியமாக பிளான் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வெக்கேஷன் போகிறேன் தைரியமாக பிளான் பண்ணலாம் ஸோ வேலையில் பெர்மிஷன் வாங்கணும் இதெல்லாம் ஸோ அந் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து ஜாஸ்தி உண்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி கற்றுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா யூ நீட் டு ட்ராவல் ஸோ எங்கே ட்ராவல் பண்ணணும் பைக் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஏரியா போயிட்டு வரணுமானாக்கா டிஃபன்ஸ் அதுவுமே நீங்கள் எப்படி என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து டிஃபன்ஸ் பட் எப்படி இருக்கலாம் அந்த ட்ராவல் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எப்படி இருக்கலாம் அந்த ட்ராவல் அப்படின்னாக்கா யூ கேன் உங்களோட எந்த எந்த ப்ராடக்ட் அதாச்சும் நீங்கள் என்ன வந்து உங்களை பிளானாக வச்சுருக்கீங்களோ அதை பற்றின அப்டேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கணும் அதுக்கு அதுக்குண்டான ரிசர்ச் ஜாஸ்தி இருக்கணும் இன்றைக்கி பசங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி பிளான் பண்ணுறாங்க நாளைக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் பட் சார் சில பேர் அதில் ஸ்டே சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னாக்கா தே தே வில் பி இன் லேக் ஆஃப் ரிசர்ச் ஸோ அதில் என்ன ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டீ கடை வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது இன்னைக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் தான் நார்மலாக முன்னாடி வந்து டீ கடை வைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் பட் இன்னைக்கு அது ஒரு பேஷனேட்டர் ஸோ கஃபேன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஐநூறு கடையிலேயாச்சும் ஏறி போய் டீ குடிச்சிருக்கணும் ஸோ என்ன நடக்கும் அங்கே அப்படின்னாக்கா யூ கேன் கேதர் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ கஸ்டமராக உங்களை அவங்க எப்படி நடத்தினாங்க அதில் எந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு ஐநூறு கடைக்கு போகும்பொழுது நமக்கு வந்து இந்த கடையில் ஒன்று பிடிக்கும் அந்த கடையில் ஒன்று பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிடிக்கிற விஷயங்களை எழுதி வைங்க நம்ம மறக்கிற விஷயங்கள் எப்போதுமே எழுதி வச்சாக்கா நம்ம அதை பிடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே எழுதி வைங்க ஸோ இந்த கடைக்கு போனேன் ஸோ அவங்க வரவேற்ற விதம் சரியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த கடைக்கு போனேன் அவங்க காஃபி கொடுத்த மக்கோட ஸ்டைல் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு பிளான் போடும் பொழுது எதையுமே புதுசாக கிரியேட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிஸ்னஸில் ஏற்கனவே இருக்கிற பிஸ்னஸில் ரீக்ரியேட் பண்ணால் போதும் அந்த ரீக்ரியேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தேவையானதுகளை வச்சு நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 கடையிலேருந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட் எடுத்து அந்த பத்து பாயிண்ட்டை உங்கள் கடையில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த கடை எப்படி இருக்கும் ஸோ ரிசர்ச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கோயிங் இன் டு ஒரு டாபிக் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிக்கஸ் நம்ம பிச்சைக்காரங்க பார்த்துருப்போம் அதுவும் நம்ம நார்த் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கரமாக இருப்பாங்க அதாச்சும் அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை ஒரு ஒரு மெஷரே பண்ண முடியாது அந்த ஃபேஸ் அவங்க கொடுக்குற ரியாக்ஷனு அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் குழந்தை வச்சுட்டு பிச்சை எடுப்பாங்க சில பேர் வந்து கையில் அந்த ஸ்டிக்ஸு அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பிச்சை எடுப்பாங்க சில பேர் பாவமாக மூஞ்சி வச்சுட்டு பிச்சை எடுப்பாங்க பட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் பெக்கிங் பற்றிலாம் நம்ம பெருசாக பேசுகிறதே கிடையாது பட் அது அது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்குது அதை வந்து எந்த அளவுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டியாக அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்ரி பிஸ்னஸ் நீங்கள் நம்ம அதோட டீட்டெயில் நம்ம பார்த்தே ஆகணும் அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம டெச் பண்ணுறோம் நம்மளோட இன்னோவேஷன் நம்ம அதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் புதுசாக என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட வெற்றியா இருக்கும் ஸோ எவ்ரி டைம் இது வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம
ஸோ அது எனக்கு எந்த அளவுக்கு காம்படிட்டிவாக என்னால் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க அவங்க சேலஞ்சஸ்க்கு போயிருமா ஸோ ரிசர்ச் அதில் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ டைம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க அது அதுக்கு நான் சூஸ் பண்ணலாமா ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டு முதல் என்னங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிடுங்க அதில் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக அப்படிங்கிறத தாண்டி இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்டு தான் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் அதில் எதுவுமே என்னோட வேலை கிடையாது ஜஸ்ட் எனக்கு மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் இருக்கிறதுனால நம்ம பேசி ஆர்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஐ வில் டிரான்ஸ்ஃபர் டு மை டீம் அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நாலு நாலஞ்சு பேர் எனக்கு பழக்கம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் மாற்றி விடுவோம் ஸ்டில் ஐ எம் டூயிங் ஃபோட்டோகிராஃபி அதில் இருந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் ஆரம்பிப்பேன் அப்படிங்கிற விஷயத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியே வந்துருங்க ஸோ தெரிஞ்சவங்கள நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் so that is also a business so team work na ekna sonna mari 20 years ku munadi namba work ku poradhuk ready a irundhom so inniki 10 la 3 per la nd 4 per vand entrepreneur aaradhuk ready a irukanga so naalukku enna agum 10 per la 10 perum entrepreneur aagradhuk vaipp irukku so again entrepreneurship or competition aagum appo enna seivaanga ella vela ku varuvaangala might be nadakkalam but enna namba plan pananum appadina team work ஸோ வந்து நீங்கள் கூகுள் பிரதர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ரெண்டு பேர் தான் அவங்க மெயினான ஆளுங்க ரெண்டு பேர் டீம் ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க ஃபேஸ்புக்கோட ஓனர் வேணால் மார்க் ஜகபாக இருக்கலாம் பட் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண டீம் பாருங்கள் அவரோட அந்த லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவர் பார்த்துக்கிட்டாரு அவர் அவர் தான் கடைசி ஷேர் எடுத்தார் ஸோ நம்பிக்கையாக ஒருத்தவங்க கிட்ட அந்த விஷயத்தை அந்த டீமில் நம்ம அவங்கள சேர்த்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிய வச்சு அப்போ நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி உங்களுக்கு வளர்த்து நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபியூச்சரில் பிஸ்னஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஐடியாஸ் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா நிறையா பேர்த்துக்கு நிறைய ஐடியா இருக்குது பட் அதில் ஸ்டிக் ஆகிறது கிடையாது ஃபோக்கஸ் ஆகிறது கிடையாது ஸோ என்ன செஞ்சிடுறாங்கனாக்கா சரி இன்றைக்கி இது பண்ணிகிட்டே இருக்கோமா ஓகே இதில் வந்து இவ்வளோ லாபமா சரி ரைட்டு நாளைக்கு அப்போ இது பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் லாபம் வரும் ஸோ நாளைக்கு அப்போ இது பண்ணால் ஸோ ஒரு எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை நோக்கி போகிறோன்னே நம்மளை மறந்துடும் ஸோ வந்து ஒரு ஃபோக்கஸான ஒரு விஷன் வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸில் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா இது நீங்கள் போட்டே ஆகணும் கண்டிப்பாக இன்னொரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ என்னோட டைமில் என்னோட பிஸ்னஸ் டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எதிர்ச்சியாக நடந்துச்சா எப்படின்னு தெரியல என்னோட விஷயத்து ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் டோட்டலாக வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் படித்தோம் அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள்ஸில் ஒன்லி பிஸ்னஸ் மேன் நான் தான் அந்த டைமில் பிஸ்னஸ் ஒரு ஆசை எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அது எப்படி அதெல்லாம் தெரியல ஒரு ஒரு கட்டத்தில் ஒரு ஒரு டைமில் வந்துச்சு பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ ஹேவ் சேஞ்சு நியர்லி அரௌண்ட் ஒரு எட்டு பேர் கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வேலையை விட்டுட்டு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா பிரச்சனை நமக்கு இதுக்குண்டான கரெக்டான பாத் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு கரெக்டான எஜுகேஷன் நம்ம கையில் கொண்டு வந்து கொடுக்கறதில்ல ஸோ என்ன பணம் சொல்லித்தரது கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா அந்த விஷயத்த நம்மளே கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துலலாம் நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன மாதிரி இடம் ஸோ யூ கேன் ரீட் புக்ஸ் ஸோ ரீட் புக்ஸ் எல்லாருமே தான் புக்கு படி புக்கு படிக்கிறாங்க என்ன நடக்க போகுது ஒரு புக்கு படித்து பாருங்க புரியும் ஸோ அது சில ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னாக்கா யூ கேன் ரீட் ரிச் டேட் புவர் டேட் பணக்கார தந்தை ஏழை தந்தைன்னு ஒரு புக் இருக்கு படிங்க உங்கள் லைஃப்பில் பிஸ்னஸ் தான் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் அடம் பிடிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் அந்த புக்கு அந்த புக்கை நீங்கள் படிக்கும்போது இட் வில் டேக் நியர்லி அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸ் ஆகும் நீங்கள் நிறைய ஆடியோ புக்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக லிசன் பண்ணலாம் அதில் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அது அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருக்கும் ஸோ பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் நான் வரேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட் வரணும் அப்படின்னாக்கா யார்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள்ட்ட இன்றைக்கி எத்தனை பேருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு டைம் கிடைக்குது உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு டைம் கிடைக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை எல்லாருமே ஓடிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி புக்ஸ் நம்ம எடுத்து ரீட் பண்ணுவோம் என் டைம் நிறையா புக்ஸ் இருக்குது ஐ வில் ஷேர் திட் இந்த லாஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுறேன் பட் இந்த புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண புக்கை ஸ்ட படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணதே இந்த புக்கில் தான
ஸோ ஃபைண்ட் டூ ஆர் த்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் விச் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிள் டு யூ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வேலை பாருங்கள் போதும் இயர்லி ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வேலை பாருங்கள் ஒரு மூணு பேர் உங்கள் டீமில் இருக்கீங்கனாக்கா ஃபோர் ஃபோர் மந்த்ஸ் இந்த வேலையை பாருங்கள் நான் இந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட்டாரு நீ வந்து பேக் அண்ட் பார்த்துக்கோ ஸோ அப்படியே அது ரிவர்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுங்களேன் அது அதை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆண்டர்பனர் சிங்கிளாக போகிறது இன்னைக்கு ஓகே ஸோ டுடே லைஃப்பில் ஓகே ஆனால் வந்து ஃபியூச்சரில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தீமாக இருக்கிற ஆண்டர்பனர்ஸ் தான் ஸோ ஸ்விக்கி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யார் ஐஐடி பசங்க தான் சும்மா சும்மா திடீர்னு ஒரு அங்கே லோக்கலில் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க இன்றைக்கி வேர்ல்ட் லெவலில் அது ரீச் ஆகிறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லாம் நிறையா பேர் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஜொமேட்டோ எல்லாமே ஒரு சின்ன ஐடியா தான் ஸோ அந்த ஐடியாவை எப்படி எடுத்துகிட்டு வராங்க எப்படி அதை நம்ம கண்டினியூஸாக ஃபோக்கஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம திரும்பி அந்த டாப்பிக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ எபிலிட்டி டு டேக் ரிஸ்க் ஸோ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து என்ட்ரு ஆகிறேன் அப்படின்னாக்கா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புங்கிறது ஒன்று இன்னைக்கு அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் முதோ உங்கள் மைண்டை வந்து பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ணி நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனராகவே ஆக முடியும் இன்னைக்கு டே டு டே லைஃப்பில் அதுதான் ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்குது காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ கரெக்டான கைடன்ஸ் கிடையாது ஸோ எங்கே பார்க்கலாம் ஸோ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க என்னத்தில் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அது பணமாக இருக்கட்டும் அவங்களோட டைமாக இருக்கட்டும் ஸோ ஒருத்தவங்க கிட்ட பணம் இருக்கட்டும் ஒருத்தவங்கள்ட்ட டைம் இருக்கட்டும் ஸோ ஒருத்தவங்கள்ட்ட டேலண்ட் இருக்கட்டும் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கொண்டு போய் போடும் பொழுது நம்ம மினிமம் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பயந்தோம் அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது வந்து ஃபியூச்சருக்கு நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மெயின் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு டேக் ரிஸ்க் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிற குவாலிட்டி ஜாஸ்தியே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கேடிஎம் பைக் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ளெண்டர் ஸோ இந்த மாதிரி பைக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாங்கி ஓட்டுறது வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்பாக்களுக்கு இன்னும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கேடிஎம் தான் வேணும்னு நடை முடிக்கிறோம் ஸோ என்ன காரணம் த்ரில் அது ஸ்பீடாக போகும் அதெல்லாம் தாண்டி ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி அதில் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம திறமையான ஆளுங்க ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் இதே கொண்டு போய் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பீப்புள்ஸ்கிட்ட கொடுத்து அதே வண்டியை ஓட்ட சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு அப்போ தயாராக இல்லை ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி யங் ஜென்ரேஷனோட மைண்ட் செட் நார்மலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா என்ன மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஸோ மெஷரபிள் ரிஸ்க் ஸோ மெஷரபிள் ரிஸ்க்னா என்ன ஸோ நான் எதில் ஸ்ட்ராங் ஸோ நான் டைம் கொடுக்கறதுல ஸ்ட்ராங் ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு ஸோ டிஸ்கஸ் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் வித் யோர் ஃபேமிலி உங்களுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த ரிஸ்கோட லெவல் வந்து யூ கேன் மெஷர் ஸோ ஓகே இதுதானா ஸோ கீப் அ செகண்ட் ஐடியா ஸோ இது இல்லைன்னா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் எப்போதுமே ரெண்டு ஐடியா கையில் வச்சுக்கோங்க சில பேர் நூறு ஐடியாலாம் கையில் வச்சுருப்பாங்க சரி இது இல்லைன்னா அடுத்தது இது இல்லைனா அடுத்தது என்னன்னாக்கா நீங்கள் ஃபண்டு ஃப்ளோவை எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நான் என் கையிலேருந்து ஒரு ஐநூறுரூவா போகுது நாளைக்கே அந்த ஐநூறுரூவா போகணும் நாளானைக்கே அந்த ஐநூறுரூவா போகணும் ஸோ டெய்லி அந்த ஐநூறுரூவா போகுது அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னா சிம்பிள் அது ஆயிரம் ரூபாய் கன்வெர்ட் ஆகி என்கிட்ட வரும் ஸோ அந்த 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 ப்ராசஸை ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது பிஸ்னஸ்லாம் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிறோம் ஸோ வந்து இனிமேல் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலைனாக்கா நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க ரிஸ்க் இதில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது மார்க்கெட்டில் இவ்வளோ இருக்குது இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் தாண்டியும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்படி என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஸ்விக்கி இருக்குது ஸ்விக்கி இருக்கும்போது என்னால் வந்து ஒரு ஃபுட் டெலிவரி ஆரம்பிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்க முடியும் ஸ்விக்கி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இன்னும் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க உங்கள் தெருவில் கொடுங்க எந்த ஏரியாவில் ஒன்றும் சர்வீஸ் பண்ணலை ஸ்விக்கிங்கிறத ட்ரிச்சியில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அந்த ஏ
ஸோ இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக நம்ம கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இருக்கும் ஸோ பழைய காலத்து ஆளுங்க இட்லி கொடுங்க தோசை கொடுங்க டேரெக்டாக வந்துடுவாங்க பட் இந்த காலத்து ஜென்ரேஷன் உங்கள் கிட்ட என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்குறோம் ஸோ வாட் ஸ்பெஷல் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இன்னும் உங்களோட ஸ்பெஷல் ஆகணுன்னாக்கா அதில் உங்களோட இன்னோவேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் அதில் ஸோ விஷனரி அண்டு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஸோ இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ விஷனரி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத எழுதிடுங்க அதை எழுதி அதை டெய்லி படித்து பாருங்க சொல்லி பாருங்க அதை நினச்சி பாருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது நடக்கும் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னாக்கா சீக்ரெட்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு ஸோ அந்த சீக்ரெட்டுங்கிற புக்கை படிச்சிங்கனாக்கா நான் இப்போ சொல்ல வர விஷயம் என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு எனக்கு இது கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அரியர்ஸ் வச்சுருக்கேன் எனக்கு இந்த வருஷம் அப்படியாச்சும் கிளியர் ஆயிடணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கிளியர் ஆயிடணும் கிளியர் ஆயிடணும்னு நினைக்கும் போதே அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃபர்ட் போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அது ரிசல்ட்டாக வரும் ஸோ இது வருமா இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னா நானும் இதெல்லாம் நம்பலை நான் படித்த காலத்தில் பட் இந்த காலத்தில் வந்து அதை நம்புகிறோம் சீக்ரெட் புக்கோட ஆத்தர் நேம் சொல்கிறேன் ஸோ இது அடுத்த விஷனரி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வைக்கணுன்னா அந்த லாங் டேர்மில் நீங்கள் வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு வே கிடைக்கும் பாத்வே கிடைக்கும் ஸோ என்ன என்ன லாங் டேர்மில் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கடை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு முந்நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு மூணாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல என்னோட கடை இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நினைச்ச ஒப்புமே நடக்குது நடக்கலங்கிறது ரெண்டாவது நினைச்ச ஒப்புமே ஸோ திஸ் இஸ் விஷனரி ஸோ இந்த விஷனரியை கரெக்டா நீங்க ஹேண்டில் பண்றது வந்து வெரி வெரி ஈஸி மெத்தட் ஜஸ்ட் எழுதுங்க காலையில அதை பாருங்க சத்தமா படிங்க கிளம்புங்க டெய்லி இதை பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது நடக்கும் ஸோ ஒன் இயர் கழிச்சு நான் இதை பண்ண போறேன் ஒன் இயர் கழிச்சு நான் அதை பண்ண போறேன் அது ஒரு லாங் டேர்ம் விஷனரி நீங்க போடும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ்ங்கான ரேஷியோ வந்து நிறைய இருக்கு ஸோ நீங்க விஷனரி ரொம்ப ஷார்ப்பாக வைங்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஸோ லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி யாரால் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் ஸோ எல்லாத்தாலையும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா ஆ கண்டிப்பாக முடியும் எல்லாத்தாலையும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் இந்த பணம் வச்சுருக்கவங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆ முடியும் இன்னைக்கு அந்த அந்த பிஸ்னஸ்லேயே வந்து சின்ஸ் இப்போ கிடையாது முதலாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா சின்ஸ் நைன்டீன் எங்கள் அப்பா சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று இல்லாத காலத்துலேருந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து நாங்கள் இருக்கோம் இருங்க என்ன பிரச்சனை எனக்கு தேவையானது இன்னைக்கு வேணுங்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கா ஸோ இது நார்மலாகவே நம்ம இது இந்த விஷயத்த இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் சின்ஸ் பார்த்துருந்தா நான் பொருள் வாங்குவேன் அப்படின்னாக்கா ஏன் நம்ம மங்களம் மங்கள்லையும் சாரதாஸ்லையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது கம்மியாயிடுச்சு அமேசானில் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நம்ம சின்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து இருந்துச்சு இருந்துச்சு இப்போ இல்லை இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி தெரியும் எனக்கு ஒரு ஷர்ட் வாங்கணுன்னாக்கா சாரதாஸில் போனால் கம்மியாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சாவே நல்ல பிராண்டடான ஷர்ட்டை எனக்கு எங்கே கம்மியாக வாங்கணுங்கிறது இன்னும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்து கையில் வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக அழட்டிக்கிறது கிடையாது ஸோ சின்ஸுங்கிற பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி கிடையாது பணம் இருக்கிறவங்களாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்கள பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் நடத்துறது தான் வந்து இன்னைக்கு சேலஞ்சு ஸோ அது அதில் எங்கே நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த அந்த ஸ்ட்ராங்கான விஷயத்தை வைக்கலாம் அப்படின்னாக்கா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியில் ஸோ லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிங்கிறது என்ன எல்லாருமே <laughs> ஒரு ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கலாம் அந்த ஐடியாவை யாராச்சும் சொல்றாங்கன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்புங்க நடக்குது நடக்கலங்க முதல் நம்புங்க அதுக்கு உண்டான ச ரிசர்ச்ல இறங்குங்க நீங்க போய் சரி நீங்க சொன்ன நீ ஒரு டீ கடை ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னடா நான் போய் நீங்க ஒரு நாலு டீ கடையில் போய் குடிச்சு பார்த்தேடா இந்த கடையில இது மாதிரி இருந்துச்சுடா ஸோ நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா அவங்க அவங்க அவரோட பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போறதுக்கு அவருக்கு பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்றீங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது உங்களை விட்டுட்டு அவர் வெளியே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வராது எல்லாம் நினப்போம் அது வந்து இப்படி பிஸ்னஸில் இப்படி ஏமாத்திடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏமாத்த ஏமாத்திட்டாவே நம்மளை அதுவே பெரிய லேர்னிங் தான் ஸோ அடுத்த
தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஆனால் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலேயும் நான் கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது ஏன் வந்து இந்த டைமில் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஏஜ் இருக்குது இந்த ஏஜ்குள்ளே நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா டைம் இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது பட் ஆஃப்டர் ஸோ தேர்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆயிரும் குழந்த பிறந்துடும் ஸோ அதில் ஓடணுமா அப்படின்னா நீங்கள் அது அதுக்கு ஓடணுங்கிறதோட டைம் ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறது அப்போ உங்களுக்கு புரியும் நான் அப்பயும் உட்காந்து நான் வேலைக்கு தான் போய்ட்டு இருப்பேன் நான் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு நான் போகலன்னா ஆஃபீஸே நடக்காது என் பிஸ்னஸே நடக்காது இதெல்லாம் முட்டாள்தனம் எப்போ வந்து அது வந்து உங்களுக்கு அது தெரியும் அப்படின்னாக்கா அந்த டென் இயர்ஸில் நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் செய்கிற வேலைகள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ வந்து நீங்கள் அஞ்சு லிட்டர் பால் வாங்கியிருக்காங்க அஞ்சு லிட்டர் பாலில் எவ்வளோ டீ போட முடியும் ஐம்பது டீ போட முடியும் அங்கே நாற்பத்தெட்டு தான் வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டு டீ எங்கேயோ வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அந்த வேலை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்துச்சுனாக்கா ஸோ டேக் த டேட்டா எந்த அளவுக்கு அந்த டேட்டா உங்ககிட்ட இருக்கோ நீங்கள் அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை பாஸ் பண்ணி நீங்கள் அடுத்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் மைண்டட் ஓப்பன் மைண்டட் இந்த ஓப்பன் மைண்டட்ல மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்போதுமே ஒரு ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட்டு தான் அதை பேசவே ஆரம்பிக்கிறோம் டிஸ்கஷன் கூப்பிடுவோம் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே அதுக்கெல்லாம் முடிவு பண்ணியிருப்போம் டிஸ்கஷன் என்ன நம்ம ஒன்று சொல்லணும் அவங்க அது ஆமாவா இல்லையான்னு கீதாப்பில் இருக்கவங்க அது கேட்கணும் இல்லை இது சரியாக இருக்காதுன்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் நமக்கு ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து அது மாதிரி டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணுறதே இல்லை எல்லாம் நம்மளே வீட்டில் உட்காந்து முடிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு சும்மா பேசுகிறோம் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு எல்லாத்தையும் வர வச்சு நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் வந்து ஓப்பன் மைண்டடாக ஒரு விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பிஸ்னஸில் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நீ சரியாக பண்ணல இந்த விஷயத்த நீ சரியாக பண்ணலன்னா இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் மேனுக்கு போகும் வரும் பட் கோவம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் அந்த விஷயத்தை சரியாக ஆயிருமா கண்டிப்பாக ஆகாது அதை வீம்புக்கு நம்ம அப்படியே திரும்பி செய்வோம் ஸோ அதை பண்ணாமல் இது சரியில்லையா ஓகே என்ன சரியில்லை இது பிரச்சனையா சரி இது அதுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட அவங்க சொன்னது தப்பாக இருந்து உங்ககிட்ட சரியான பதில் இருந்தால் வாதம் பண்ணாதீங்க வாதம் பண்ணுறது அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் மறக்கவே மறக்காது ஓகே நான் மாற்றிக்கிறேன் அது உண்மையாக இருந்தால் மாற்றுங்க இல்லையா மாற்றாதீங்க ஸோ ஒரு 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 ஐடியா உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறாப்புல ஒரு ஐடியா ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஓப்பன் மைண்டடாக கேளுங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இதில் அங்கே சரியாக வர இங்கே ஆரம்பித்தாங்க கடையை சாத்திட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் டீ கடை மூடிட்டு தான் இருக்காங்க அதே சமயம் எல்லா இடத்துலையும் டீ கடை திறந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு எத்தனை ஹோட்டல் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்களோ அத்தனை ஹோட்டல்ஸ் திறந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க புதுசாக ஸோ எங்கேயுமே அவங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸோட சக்ஸஸ் அவங்களோட ஸ்கில் பேஸ்டில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த சப்போர்ட்டட் சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கனாக்கா எப்போவுமே ஓப்பன் மைண்டடாக ஒரு ஐடியா கேட்குறது ஓப்பன் மைண்டடாக ஒருத்தவங்களை டிஸ்கஷனுக்கு நம்ம இன்வைட் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலே வந்து பெஸ்டான திங் ஸோ நம்ம ஓப்பன் மைண்டடாக எப்போதுமே ஆண்ட்ரு பண்ணார் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும் ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் ஒரு ஒரு ஆண்ட்ரு பண்ணருக்கு எப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஒரு தலகணம் வரும் எப்போ வரும் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு ஒரு விஷயம் வரும் சார் நான் ஒன்றும் பிஸ்னஸே ஆரம்பிக்கல நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அங்கே போயிட்டீங்க நீங்கள் தலைகணம் வரைக்கும் போயிட்டீங்க நான் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன செய்யறதுக்கு அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இது மாதிரி நினைக்கிறது தான் நடக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது த சீக்ரெட் புக்குங்கிற புக்கில் ரொம்ப தெளிவாக அதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க படிச்சிங்கன்னா புரியும் நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து கேடிஎம்மில் போகிறோம் ஸோ நாளைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஸோ ஒரு சான்ட்ரோ வாங்குவோம் சின்னதாக சரி ரைட்டு சான்ட்ரோ வேணாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு செடானாக போவோம் ஸோ அது நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை லைவாகவே லைவாகவே யோசிங்க ஸோ ஒரு டிரைவர் வச்சு போகிறீங்களா யோசிங்க நீங்கள் நீங்களே ஓட்டுறீங்களா யோசிங்க நம்ம கார் எப்படி இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபியூச்சர் வீடு எப்படி இருக்கலாம் ஸோ இதை யோசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்போ ஷாக்கிங்காக இருக்கும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நடக்கும் ஸோ ஏன்னா யூனிவர்ஸ் ஹேஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அவங்க அந்த யூனிவர்ஸில் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நம்ம நினைக்கிறது தான் நடக்கும் சில விஷயம்லாம் நீங்கள் இப்போ நட இது நடந்த மாதிரியே இருக்குடா ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை நினச்சிருப்போம் ஸோ சில சில 
ஸோ என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ எவ்ரி திங் ரிலேட்டட் டு பிராண்டிங் அந்த சம் சம் பிஸ்னஸ் ஆர் சீசனல் பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது கொரோனால ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாதுன்ட்டாங்க ஸோ ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாதா ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாதுன்னா அப்புறம் எப்படி பூவாக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வெளியே வந்து ஒரே ஒரு வண்டிக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு மட்டும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு என்ன மெடிக்கல் சப்ளைஸ் ஸோ மெடிக்கல் சப்ளைஸில் நம்ம லைனில் யார் இருக்கா ஸோ அதை ஒரு காண்டாக்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ மும்பையில் ஒரு டீம் கிடச்சாங்க டெல்லியில் ஒரு டீம் கிடச்சாங்க நாங்கள் நார்மலாகவே எங்கள் பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கொரோனா டைமில் எங்களால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடிஞ்சு பட் கொரோனா டைம்ல நான் பண்ண பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸாக தான் பார்த்துருந்தேன் ஏன்னா அந்த டைம்ல நம்ம அந்த எல்லா டைம்லயுமே பிஸ்னஸே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்ல ஸோ அந்த டைம்லயும் பிஸ்னஸ் பண்றதை பத்தி நம்ம யோசிக்கல பட் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி இருக்கு நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது பிஸ்னஸ் மேனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சும்மா தான் தூக்கம் வராது ஒரு மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்னான்ட்டு ஸோ மந்த் எண்டு ஸோ மந்த் எண்ட்ல மீட்டிங் ஆக்சுவலா நாளைக்கு எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்ப இப்ப எப்படி இருக்கும்னாக்கா உங்களுக்கு ஏர் ரெண்டு பிறகு போட்டு ப்ரெஷர் ஆக்கும் உங்களுக்கு ஆடிட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் ஆஃபீஸ்ல ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்க அதை சரி பண்ணலாம் சிம்பிள் அதை திரும்பி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் ஸோ வந்து இந்த இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இது இது எப்படி நடந்துச்சு அந்த அந்த ஆறு மாதமாக நம்ம வீட்லேயே இல்லாமல் எப்படி அந்த வேலை வந்து எனக்கு மெடிக்கல் கிடச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா என்னோட ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஹேவிங் நியர்லி அரோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் காண்டாக்ட்ஸ் இருக்கேன் என்கிட்ட இந்த ஆறாயிரம் காண்டாக்டில் நீங்கள் யாரை கனெக்ட் பண்ண சொன்னாலும் என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஸோ சம் 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 டைம்ஸ் வேர்ல்டில் இருக்கிற காண்டாக்ட்ஸும் சிங்கப்பூர் மலேசியா இங்கெல்லாம் இருக்கு காண்டாக்ட்ஸ் இது எப்படிங்க இது இப்போ இப்போ எனக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஆகுது ஸோ தேர்ட்டி டூவில் எப்படி எனக்கு ஆறாயிரம் காண்டாக்ட் அப்படின்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ புதுசு புதுசாக ஆளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அங்கே என்ன சேலஞ்சஸ் இங்கே என்ன சேலஞ்சஸ் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ இந்த காண்டாக்ட்ஸ் நமக்கு எங்கே ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நம்மக்கிட்ட இருக்கும் தயக்கம் இருக்கும் ஒன்று எப்படா அவங்கள்ட்ட பேசுறது ஒரு ஷை இருக்கும் நம்ம அவங்கள்ட்ட போய் பேசினா அதை ஒத்துக்குவாங்களா அவங்க நம்மளை ஏதாச்சும் திரும்பி வேற மாதிரி கேட்டுட்டாங்கன்னா பேசி வைப்போம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அதை பற்றி நம்ம பேசுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்துச்சுனாக்கா ஐ ஹாவ் அந்த இந்த சிங்கப்பூர் அந்த கான்வர்சேஷன் போயிருந்த போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சிங்கப்பூரியும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க வீட்டுக்கு இங்கே திருச்சி வந்திருந்தாங்க இந்த இந்த கொரோனா டைமுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி வரும்போது நம்ம எங்கள் வீட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க கூட வெளியே டைனிங் போனோம் இப்போ நான் சிங்கப்பூர் போனால் அதே ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த 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 பழக்க வழக்கத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நோ யோர் ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுலேயே ஸ்டே ஸ்டிக் ஆகி இருக்காதிங்க ஸோ இன்னொரு ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் எப்போதுமே வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இந்த ப்ராடக்டில் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இதை தாண்டி என்னால் இன்னொரு ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது அப்படி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டில் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஆறு மாதம் ஆக்சுவலாக சொன்னால் நூறு நாளில் முடிச்சிடலாம் ஸ்ட்ராங் ஆயிடலாம் ஸோ அதையும் தாண்டி நீங்கள் போனால் கூட ஒரு ஆறு மாதம் அந்த ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமேட்டு எவ்ரி மந்த் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் டேஸ் நீங்கள் அந்த அப்டேட் பண்ணிட்டா போதும் உங்களால் வீட்டில் இருந்தபடியே மேனேஜ் பண்ண முடியும் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்க அது முடியும் எப்படி முடியும்னா ஜஸ்ட் அந்த டேட்டா தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு பையன் இங்கேருந்து கிளம்புனா இந்த ப்ராடக்டை கொண்டு போய் அங்கே டெலிவரி கொடுத்துட்டு வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலைக்கோட்டையிலேருந்து நம்ம விஷயபுர காலேஜுக்கு வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் ஸோ நம்ம நாலு ரோட்லேருந்து பஸ்ஸில் இறங்குறோம் பஸ் இறங்கி விஷயபுர காலேஜுக்கு வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் குள்ளே உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதை உங்களுக்கு பழக்கப்படுத்திக்கோங்க பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு அதை நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆறு பாயிண்ட் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டேக்கிங் ரிஸ்க் இன்னோவேஷன் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஓப்பன் மைண்டட் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் நோ யோர் ப்ராடக்ட் ஸோ இது இருந்தால் எனக்கு ஆண்டர்பனராக ஆயிட முடியுமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்
ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ரெவல்யூஷன் ஸோ அந்த ஏற்கனவே சொன்னதுதான் நம்ம அந்த அந்த பசங்க எப்படி ஒரு நான் டாக்டராக தான் அவன் இன்ஜினியராக தான் அவன் ஆனால் எங்கள் ஜென்ரேஷன் எப்படி சொன்னோமோ இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பனர்ஷிப் அடுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆண்டர்பனர்ஷிப் ஏன்னா இன்றைக்கி நமக்கு சகிப்புத்தன்மை குறைஞ்சிருச்சு நம்ம போய் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறத வேலை வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கிறதுல அன்னைக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஆனால் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு தட்டுப்பாடு எங்களுக்கு வேலையே கிடைக்கும் அப்படி கிடையாது வேலை கிடைக்கிறது வேலைக்கு ஆளுங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப டஃபாக தான் இருக்குது எவ் என்ன மாதிரினாக்கா ஏன்னா நம்ம வந்து எஜுகேட் பண்ணும்பொழுது என்ன செய்யறது இல்லை அப்படின்னா நம்ம படிக்கும்பொழுது என்ன செய்யறது இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து வேணுங்கிறத தான் படிக்கிறோமா நமக்கு தேவையானதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்போ என்ன செய்வீங்க நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒர்க்குக்கு ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களை மோல்டு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சரி என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு இப்படி தான் இருக்கணும் நீ இந்த மாதிரி தான் வரணும் இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் நீ பேசணும் இதுதான் உன்னோட யூனிஃபார்ம் இதுதான் உன்னோட ஐடி கார்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ஒரு மோல்டு பண்ணுவாங்க அந்த மோல்டு பண்ணது நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி பழக்கமாக இருக்காது நீ கஸ்டமர்கிட்ட போய் என் ப்ராடக்டை இப்படி தான் விற்கணும் என் ப்ராடக்டை பற்றி இது தான் என் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமோ அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கிராஸே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஆள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி பர்ஃபெக்டாக வச்சு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஓகேடா ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இவன் மார்க்கெட்டுக்கு போனான்னா நமக்கு வந்து லாபம் சம்பாரிச்சிடலாம் நினைக்கும் போது தான் என்ன ஆகும்னா அவர் ஏழாவது மாதம் பேப்பர் போடுவோம் ஸோ இது ரெகுலராக எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது தான் ஏன்னா உங்களுக்குமே இந்த சேலஞ்சஸ் வரும் இது நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பனராக இருக்கும்போது ஸோ நீங்கள் அது டீமாக ஒரு ஆளை வந்து சேர்க்கும் பொழுது அது எப்படி வரும் நான் சொல்லுவது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ மா ஒரு பார்ட்னர்ஸ் வந்து நான் வந்து இல்லை நான் அதை உட்காந்து போங்க அப்போ என்ன ஆகும் அவங்க ஷேர்ஸ் தான் போகும் சரி அவங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஷேர்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ஷேர்ஸை நம்ம வெளியே மாற்ற போகிறோம் நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர்ஸ் பற்றி தெரியாது ஷே முத பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் யாருமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலன் மஸ்க் எடுத்துக்கோங்க கூகுள் பிரதர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆப்பிள் சிஇஓ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எவ்ரி படி ஹேஸ் பீன் பேங்க் கரப்டர் யாருமே பேங்க் கரப்ட் ஆகாம இன்னைக்கு ஜெயிச்சு வரவே இல்லை எப்படி ஜெயிச்சு வந்தோம் பேங்க் கரப்ட் ஆனாக்கா அவ்வளவுதான் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு நம்மக்கு அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தது எப்பா என்ன வேணா பண்ணுப்பா கடன் மட்டும் வாங்கி யாரும் நம்ம வாசல் வந்து நின்று கூடாதுப்பா அந் அந்த விஷயம் அப்படியேதான் நம்மள மைண்ட் செட் பண்ணி வளர்த்துரு பட் ஆனா பிசினஸ் கொஞ்சம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வேற மாதிரி தெரியும் ஸோ எவ்ரிபடி சக்சஸ் ஆன ஆளுங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேங்க் கரப்ட் ஆயிருப்பாங்க திரும்பி ஷேர்ஸ் ஓபன் பண்ணுவாங்க அவங்க ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க திரும்பி அந்த ப்ராடக்ட்னா அவங்க மே அவங்க ப்ராடக்ட் மேல அவங்க வச்சிருக்க நம்பிக்கை வெறும் பணத்தால தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு நமக்கு தேவை பணம் இருந்தால் பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாங்கிறது மட்டும்தான் எல்லாத்தோட மைண்ட் செட்டும் பணம் இருக்கிறவனால மட்டுமே பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது ஐடியாஸ் இருக்கிறவனால மட்டுமே பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது அது எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டா நம்ம எவ்வளோ லாங் விஷனரியா அதை எடுத்துட்டு போறோமோ அவங்களால ஈஸியா வந்து பிஸ்னஸ்ல ஜெயிச்சிட முடியும் ஸோ எதுவும் எதுவும் டவுட் இருக்கான்னு சொல்லுங்க கேள்வி இருந்தால் அதில் கேளுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் சாட் பாக்ஸ் பார்த்துட்டு அடுத்த டாபிக் போவோம் இப்போது ஸோ எயிட் திங்ஸ் ஃபார் பீங் ஆண்டர்பனர் ஸோ அதை பற்றி பேசுவோம் ஸோ பேஷன் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பேஷன் ஒர்க் ஃபோக்கஸ் புஷ் புஷ் ஐடியாஸ் இம்ப்ரூவ் சர்வ்ரெசிஸ்ட் பேஷன் ஒர்க் ஃபோக்கஸ் புஷ் ஐடியாஸ் இம்ப்ரூவ் சர்வ் ப்ரெசிஸ்ட் இந்த எட்டு விஷயம் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம வந்து பிஸ்னஸை வந்து ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன் பிஸ்னஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அது அது அதை எப்படியே வந்து நீங்கள் தக்க வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எட்டு விஷயத்தில் நம்ம பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பழக வேண்டிய சில ஹேபிட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ ரீடிங் புக்ஸ் நம்ம நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு அது ஆரம்பிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனால் அது அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா ஐம் வெரி லேசி ரீடர் நான் ஆக்சுவலாகவே பயங்கர லேசி நான் மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ணுறது ஃபுல்லுமே நைட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் மார்னிங் ஃபுல்லுமே நல்லா தூங்குவேன் ஏன்னாக்கா நான் பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ நான் ஒரு ஓனர் நான் என்ன வேணா பண்ணலாம் யாரும் என்னை கேள்வி கேட்க போகிறது கிடையாது ஸோ எனக்கு இந்த நைட் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் சரி டக்குன்னு இந்த பிஸ்ன
கடை வந்து நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு போய் ஓப்பன் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக நம்ம தான் சாத்தணும் நம்ம வந்து கடையிலே இருந்தால் தான் எவ்வளோ மேக்சிமம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால் நம்மளோட முன்னேற்றம் அதில் தான் இருக்குது நீ வீடியோ காத்தில் எந்திரி கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பாடு சாப்பிடு நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க காலையில் தான் எந்திரிக்கணுங்கிறது அவசியம் காலையில் தான் பிஸ்னஸ் நடக்குமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது இன்னைக்கு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பிஸ்னஸே கிடையாது இங்கே டுவெல் ஓ கிளாக் மேலே தான் பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டே டுவெல் ஓ கிளாக் மேலே தான் ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் ஆகிற மார்க்கெட் காய்கறி மார்க்கெட் அது ஹோட்டல் காண்டி ஓப்பன் ஆகுது அதை பற்றி பேசல இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க செக்மெண்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மார்க்கெட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் மெயின் பீக்கான டைம் அந்த டைம் எதுவும் தெரிஞ்சு அது என்ன நடக்குதுங்கிறத நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணால் போதும் நீங்க இறங்கி அங்கே வேலை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்போ நீங்க இறங்கி வேலை பார்த்தா உங்களுக்கு தப்பு தெரியாது தள்ளி நின்று பார்க்கும்போது தப்பு தெரியும் ஸோ பக்கத்துல நின்று பார்க்கும்போது தப்பு தெரியாது சார் பசங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி கிடையாது தள்ளி நின்று பாருங்க அந்த கஷ்டம் தெரியும் உங்களால எஜுகேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து நமக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா ரீடிங் புக்ஸ் ஸோ நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க இப்போ இது இப்போ நான் நான் ஒரு ட்ரைனிங் நான் ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ பிரின்ஸ்னு சொல்லி பிரின்ஸ் பர்குலித் ராஜான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒருத்தர் ட்ரைனர் இருந்தாங்க ரமேஷ் பட்டாரியான்னு சொல்லிட்டு ஜேசிஐ மூலியமாக எனக்கு ட்ரைனிங் அது நடந்துச்சு ஸோ அவங்க அன்னைக்கு போட்ட சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிஸ்னஸில் அப்ளை பண்ணேன் இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்படுறது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அதை அப்ளை பண்ணால் இன்றைக்கி போதும் சேஞ்ச் எனக்கு இன்னைக்கு இது வேணும் எனக்கு நாளைக்கு அது வேணும் ஸோ இன்னைக்கு வேணுங்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு வேலை வேலை பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு போதுன்னா ஸோ நமக்கு டைம் இருக்குது கொஞ்சம் தள்ளி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணி அதை நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னைக்கு வேணுங்கிற விஷயத்த நம்ம அடையிறதுக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரீட் புக்ஸ் புக்ஸ் படிக்கும் போது உங்களுக்கு வேணுங்கிற அதுலேயும் அப்படி தான் ஒரு ஆயிரம் ஐடியாஸ் தூக்கி போட்டு வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு தேவையப்படுறது ஒரு ஐடியாவாக இருக்கலாம் பட் அந்த ஒரு ஐடியா மேஜிக் வந்து உங்களுக்கு எங்கேயோ லைஃப்பில் மாற்றும் அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நல்லா சொல்ல முடியும் ஐ விட்டல் என் லைஃப்புமே பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் அப்டேட் யோர் செல்ஃப் ஸோ என்றைக்குமே அப்டேஷனுக்கு ஒரு மொபைலுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு அப்டேஷன் முக்கியம் அது தேவையா நீங்கள் வாங்கும்போது ஃபோனை நம்ம பேசுகிறதுக்கு தான் முதல் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதுக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ கேமரா யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகி வேறு லெவல் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நமக்கு இப்போ அந்த ஃபோனுக்கே ஒரு அப்டேட் முக்கியம் அப்படின்னா எதுக்கு ஸோ உங்களை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இன்றைக்கி ஒரே ஃபோனை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு அப்டேட்டே கொடுக்கல எதுவும் புதுசாக சேஞ்சஸே இல்லை அப்படின்னாக்கா யூ வில் ஒரு ஜம்ப் பண்ணுவீங்க வேறு ஃபோனுக்கு இல்லை எனக்கு வந்து இது ஆப்ஷன்ஸ் பத்தில் எனக்கு அது பிடிக்காமல் போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபோனுக்கே அப்படின்னாக்கா நம்ம அப்டேட்டே பண்ணலனாக்கா நம்மளை எவ்வளோ பேர்த்துக்கு பிடிக்காமல் போகும் அதை யோசிங்க ஸோ அப்டேஷனுங்கிறது வெரி வெரி எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் அகைன் ரீடிங் புக்ஸ் பண்ணலாம் நாலு மக்களை போய் சந்திக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டில் உள்ளே போயிட்டு நம்ம ப்ராடக்டை தாண்டியே நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் நான் டீ கடை வச்சா டீ கடையே தான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம அதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸாக போயிட்டு இருந்தோம்னா வெளியே இருக்க பஜ்ஜி கடை நமக்கு தெரியாது வெளியே இருக்க வடக்கடை நமக்கு தெரியாது நிறைய 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 விஷயங்கள் நம்ம வெளியே போய் பார்க்கலாம் என்ன எதை நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி சிஸ்டம் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு காலத்தில் பெருசாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் மொபைல் சேல்ஸ் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஒரு பெருசாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு ஒரு ஃபோனு ஒரு கடைக்காரன் வித்தானா அவனுக்கு எவ்வளோ லாபம் இருக்கும் மேக்சிமம் எயிட் பர்சன்ட் மேக்சிமம் அது ஐஃபோன்லாம் இன்றைக்கி டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தான் தராங்க ஏன்னா பெரிய ஃபோன்லாம் பெரிய மார்ஜின்ங்கிறதுனால அவங்க வந்து அது எதில் அவங்க எதில் வந்து அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ ஆக்சசரிஸ் இல்லை நான் ஃபோனே தான் வைப்பேன் நான் அலைட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே தொட மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒன்றும் அது 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 வந்து அது கரெக்டான பிஸ்னஸ் கிடையாது ஸோ அதை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு உங்கள் ஃபீல்டில் என்ன இன்னைக்கு புதுசாக வந்துருக்கு ஸோ நம்மளால என்ன சர்வீஸ் ஆட் பண்ணி ஒன்றும் கஸ்டமர் கொடுக்க முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க இன்னமும் அந்த மெசேஜ் பேக் விற்றுக்கிட்டு இருக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பா ஃபோன் வாங்கும்
இன்னைக்கு எனக்கு பெட்ரோல் அளவு பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூவா நானூறுவா ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பிளான் வச்சுருந்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பைக் வாங்குறது மூலியமா உங்களுக்கு அது கம்மி ஆகுது அப்படின்னாக்கா நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் பைக்கு கன்வெர்ட் ஆகணும் ஸோ இது எப்படி சார் ரிசர்ச்சில் வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் ஏன்னா எங்கெல்லாம் நமக்கு சேவ் ஆகுது எங்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மக்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோமோ அதெல்லாமே ரிசர்ச் குள்ள தான் வரும் ஸோ உங்க ப்ராடக்டை பத்தின ரிசர்ச் உங்களோட பெட்டரா இன்னொருத்தவங்களால பண்ண முடியாது மேக் ரொட்டீன் ஸோ ஒரு விஷயத்த செஞ்ச மாதிரியே செய்யுங்க அது சக்சஸ் ஆயிடுச்சா சக்சஸ் ஆன மாதிரியே செய்யுங்க நான் இது இது போன வாட்டி அப்படி செஞ்சு சக்சஸ் ஆயிடுச்சு இந்த வாட்டி இப்படி செஞ்சு சக்சஸ் பண்ணலாமா ஐடியாஸ் மாத்துங்க இது டோட்டலா வேற மாதிரி பண்ணுங்க அதை டோட்டலா வேற மாதிரி பண்ணுங்க ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்க ஒரு சக்சஸ் ஆன விஷயத்த நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா இதை சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது அதுல ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு ஹீரோவாகி அதை நம்ம அசால்ட்டா பார்க்கலாம் ஆனா அப்படி கிடையாது ரொட்டீனா அந்த விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னைக்குமே நிறைய கிளைண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எனக்கு கான்டாக்ட் ஏற்கனவே சொன்னோம் போது ஒரு ஆறாயிரம் பேர் கான்டாக்ட் எவ்ரி டே ஐ வில் புட் மை ஸ்டேட்டஸ் அதை எப்படி வச்சாலும் ஈவினிங் குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுநூறு எழுநூறு பேர் பார்த்துருவாங்க ஸோ அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு பிசினஸ் கன்வெர்ட் ஆகும் இது எப்படி டே நான் பண்றேன் என்ன ஆகும் காலையில எந்திரிச்சோன்னா யாரெல்லாம் எப்போ ஸ்டேட்டஸ் பார்க்காத ஆளுங்க போய் கிடையாது ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பிசினஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது சக்சஸ்ங்கும் பொழுது அது ஏன் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க கூடாது ஸோ அது நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ரொட்டீனா நம்ம திரும்பி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது மூலியமா அந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு பழகும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க பழக்க பழக்கப்படுத்திக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அகைன் வி ஆர் கோயிங் இன் டு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் so passion work focus push ideas improve serve persist so passion gerudhu enna namba ekkana sonnadhu da enakku idhila vande oru 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 enakku oru skill irukku andha skill vande pathina enakku vande rathathile irukku enala adu easy ah panna mudiyum sila per veetla vande pathina half boil odaikkum bolu pathina ka andha karu kalangam poduvaanga அது வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமானாக்கா அது சாதாரணமான விஷயம் தான் ஆனால் எல்லாரும் எல்லா அதே அதே மாதிரி பண்ணுவாங்களான்னா கிடையாது ஏன் ஏன் அது ஸ்கில்லா ஸ்கில் பேஸ்டா பேஷன் பேஸ்டா இல்லை அதை ஊற்று கவனிக்கிறது மூலியமா ஸோ இந்த இந்த விஷயத்த அந்த முட்டை உடைக்கிற விஷயத்த நீங்க ரொம்ப கிளியரா பாருங்க ஒரு விஷயத்த எல்லாத்தாலையும் செய்ய முடியக்கூடிய ஒரு ஈஸியா இருக்கிற விஷயம் தான் ஆனால் அதை ஏன் வந்து வேற வேற மாதிரி பண்றாங்க அது எத்தனை வீட்டில் வந்து ஆஃப் பாயில் கேட்டால் ஃபுல் பாயில் வரும் ஆஃப் பாயில் கேட்டால் ஆம்லேட் வரும் ஆஃப் பாயில் போடுறதுக்கே சில வீட்டில் பயப்படுவாங்க அது உடஞ்சிருச்சுன்னா அது எனக்கு சரியாக திருப்ப வராது அதை எடுக்க வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பேஷன் ரிலேட்டடில் பண்ணுறவங்களுக்கு அது ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் அந்த பேஷன் எப்படி ஆயிருக்கலாம்னாக்கா கண்டினியூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க 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 தூங்கும் போது எல்லாமே அதை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் அதாச்சு நம்ம ஆஃப் பாயில் போடுறது சொல்ல நார்மலாக அவங்க நினைக்கக்கூடிய ஒரு பேஷனை வந்து அவங்க தூங்கும் போதெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த விஷயம் அப்படி இருக்கலாம் ஸோ அந்த பேஷன் ரிலேட்டட்ல நீங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இப்போ நம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அறிஞர் ஒரு பேர் வந்துருச்சு அவர் என்ன செய்வாரா ஃப்ரீ டைம்ஸ்ல நிறைய விஷயங்களை எழுதி வைப்பாராம் அவர் செய்யற வேலை வேலை டைமை தாண்டி லெஷர் டைம்ல அவர் சில விஷயங்கள் எழுதி வைப்பாராம் அதுவும் அந்த பிஸ்னஸ் சம்பந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும் ஸோ உங்க அவர் எந்த அளவுக்கு அதை ஒரு பேஷனேட்டா எடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எப்போதுமே அதை யோசிக்க முடியும் ஸோ எப்போதுமே அதை பத்தின நினைப்புலேயே இருக்க முடியும் ஒருத்தவங்க பேசும்போது அதை பத்தி தான் பேசுவோம் ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது அதை பத்தி தான் சொல்லுவோம் அதை நம்ம நினைக்கும் போது அதை பத்தி தான் நினைப்போம் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒரு பேஷன் நமக்கு ஒரு இதுல இருக்குன்னா அதுல டிராவல் பண்ணுங்க ஸோ நான் டிராவல் பண்றதே ஒரு பெரிய இன்னைக்கு பெரிய பேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இப்போ பண்ணுங்க இன்னைக்கு அது ட்ரெண்டு நாளைக்கு அது ட்ரெண்டா இருக்கும் போனா கிடையாது ஏன்னா எல்லா டேட்டா ஏற்கனவே கூகுள்ல இருக்கு நீங்க எங்க போகணும்னாலே எந்த கடையில டீ குடிக்கலாம் எந்த கடையில சாப்பிடலாம் எந்த எந்த இடத்துல போய் தங்கலாம் எந்த இடத்துல எந்த ரோட்ல வரலாம் எந்த ரோடு டேமேஜா இருக்கு எல்லா டேட்டாஸும் இருக்கு நீங்க இப்போ உட்காந்து நான் யோசிச்சுக்கிட்டு நான் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இது வந்து எனக்கு பெரிய பிளானா வச்சு பண்றேன் அன்னைக்கு அது ட்ரெண்டாவே இருக்காது ஆனா அதை நீங்க பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த விஷயத்த உங்களுக்கு பேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் இமீடியட்லி ஸோ வேற என்ன பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டிராவலிங்ல பேஷன் இருக்கிறவங்க எப்படி சரி குக்கிங்ல பேஷன் இருக்கிறவங்க எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா எவ்வளவு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது என்லஸ் எவ்வளவு பிஸ்னஸ் வேணா ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு ஒரு இன்ஜின் 
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ நான் என்னோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிசைனிங்ல மட்டுமே நான் நிப்பாட்டி இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா நான் இன்னைக்கு பிரிண்டிங்ல ஆல் மிஷின்ஸ் எல்லாமே ஓனா மிஷின்ஸ் வச்சிருக்கோம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த விஷயம் என்னோட பேஷன் கனெக்ட் ஆகி வரதுனால தான் என்னால இதை ஈஸியா பண்ண முடியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இல்லை இவங்கள்ட்ட கேட்டு போனோம் அவங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்களேன் கடையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க என்ன பண்ணணுங்கிறத இன்னொருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணியே இருப்பாங்க பட் அது பேஷன் ரிலேட்டட் இருக்குனாக்க நார்மலாகவே நீங்கள் இருக்கும்போது இப்போ நான் நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோரல் ராஜ் ரிலேட்டடில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா நேற்று அப்டேட் வந்திருக்கு அது உட்காந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ பதிமூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த வீடியோ பார்க்குறேன் சார் பதிமூணு நிமிஷம் வீடியோ போய் பெரிய விஷயம் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து முப்பது செகண்டுக்கு மேலே எது இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க மக்கள் முப்பது செகண்ட் அதுக்குள்ள இருந்தா அது ஓப்பன் இல்லைன்னா டவுன்லோட் கூட பண்றது கிடையாது ஏன்னா நம்ம கிட்ட டேட்டா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி காசு கொடுத்து வாங்குறோம் எல்லாமே ஃப்ரீ அதை டவுன்லோட் கூட நம்ம பண்ணி பாக்குறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது நமக்கு பிடிச்ச ஆளுங்களா செய்வோம் இப்ப அஜித் ரசிகர் ஒரு அஜித்தோட வீடியோ வந்துச்சுன்னாக்கா அது ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட அன்னைக்கு நிறைய பேர் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓட்டிட்டு இருக்காங்க ஒண்ணுமே இருக்காது கண்டென்ட் கடைசியா வந்து அஜித் வெள்ளை சட்டை போட்டார் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனா அதுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து கொடுத்து ஒரு பில்ட் அப் கொடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அவன் சேனல்ல பார்க்க வச்சு அந்த வீடியோவை பார்க்க வச்சு நம்ம கிட்ட அதை கொண்டு வந்து சொல்றாங்க அது பேஷன் ரிலேட்டட்ல இருக்கும் பொழுது நம்ம ஈஸியா கனெக்ட் ஆயிருவோம் அதை வந்து நம்ம அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்க மாட்டோம் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு பேங்கிங் ஒர்க் தான் போற பிடிச்சிருக்கு எனக்கு வந்து வரவு செலவு பாக்குறது தான் பிடிச்சிருக்கு அவனை கொண்டு போய் ஒரு கார் கடை ஓப்பன் பண்ணுங்க ஒரு பைக் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுங்க அவனுக்கு பிடிக்காது பிடிக்காத இடத்துல போய் தள்ளினீங்கன்னா அவன் கத்துக்கிறதுக்கு கூட விருப்பம் இல்லாம இருப்பான் அவனுக்கு ஆம்பிஷன் பேஷன் ஃபுல்லுமே இதுல தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க செலக்ட் பண்ற பிசினஸ் பேஷன் ரிலேட்டடா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒர்க் ஸோ ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் நம்ம பிஸ்னஸ்ல ஒரு விஷயத்த நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு ஜாஸ்தி டைம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போதும் இது நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க அதுக்கு மேல உங்களுக்கு தேவைப்படாது அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யலாம்னாக்கா எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டா மானிட்டர் பண்ணா போதும் ஸோ மானிட்டர் எப்ப பண்ணணும் அந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எந்திரிங்க ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குனாவே நீங்க அதுல இருந்து வெளியே வந்துடலாம் அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அஞ்சு மணி நேரம் பாத்துட்டே இருக்குமா கண்டு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க அந்த ஒர்க் அங்க கரெக்டா போகல அப்படின்னா நீங்க தேவைன்னு இருக்கும் அந்த எப்ப நீங்க தேவைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஒர்க்கை வந்து பேஷனேட்டா எடுத்து அந்த ஒர்க்கை நீங்க எடுங்க போக்கஸ் நான் டாபிக் ஏற்கனவே பேசும்போதும் இந்த விஷயத்த ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருந்தேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு பண்ற மிகப்பெரிய தவறு என்னன்னாக்கா ஒரு விஷயத்த இப்படிதான் போகணும்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஆனா அதுல டிராவல் பண்றதே கிடையாது டக்கு டக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கு டக்கு 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 டக்குன்னு நெக்ஸ்ட் ஐடியா இதுல இருந்து அதுக்கு ஜம்ப் பண்ணுவோம் சரி இது ஒர்க் அவுட் ஆக ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஆகிடுனா அப்ப அதுக்குள்ள எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்குன்னா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு முத நம்ம ஆர்டிஸ்ட செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த இதெல்லாம் போகும் அப்புறம் நம்ம கேமரா மேன் செலக்ட் பண்ணுவோம் எடிட்டர் செலக்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் முடிச்சா தானே நம்ம இப்ப கேமரா மேன் கிடைக்கல அப்படின்னா நீ ஆரம்பத்துல இருந்தே அதை விஷயத்த ஆரம்பிச்சிருக்க கூடாது ஸோ அந்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அதை நம்ம ஃபோக்கஸ்டா எடுத்துட்டு போகல இதுதான் வேணும் நமக்கு தெரியும் ஆனா நம்ம அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றோம்னா இல்லவே இல்லை நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சட்டு சட்டுன்னு பேம் பணம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் போல அவங்களுக்கு ரொம்ப டக்கு டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ண அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் என்னடா இப்பதான் ஆரம்பிச்சாங்க பட்டுன்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அது சரியா வருமா அது இப்படி வருமா சின்ன வயசுல நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் அது வேற ஆனா வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டும் அதை நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அது சரியா இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு விஷயத்த ரொம்ப போக்கஸா இருங்க அதை கிடைக்கிற வரைக்கும் அடம் முடிங்க அது 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 கிடைச்சிடும் அப்படி வந்து அந்த அது ரொம்ப போக்கஸா இருங்க புஷ் பியூஎஸ் புஷ் தள்ளுறது இன்னைக்கு பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே எப்படி வந்து பிசினஸ் வந்து பாக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒருத்தவங்க நம்மள வந்து தள்ளணும் இப்ப அப்பா காண்டி நான் வேலை பாக்குறேன் என் ஒய்ஃப் காண்டி நான் வேலை பாக்குறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காண்டி வேலை பாக்குறேன் இதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க தள்ளி 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 நம்ம வேலை பார்த்து வேலை பார்த்து அப்படிதான் பிசினஸே பாக்குறோம் அது தப்பு அப்படி இருக்கக்கூடாது நீங்க வந்து
ஸோ இது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க அமேசானில் ரிட்டர்ன் ஆகிற பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம்திங் அரௌண்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் தான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது பாக்கியெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆகுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் தான் ஆகுதுங்கிறத அவங்க எந்த அளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா அந்த ஐடியாவை எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அது அவங்களுக்கு ஈஸியாக கொண்டு வந்து ரீச் ஆகிருக்கும் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ ஸ்விக்கி என்ன பண்ணா சின்ன ஐடியா நீங்கள் போய் தானே வாங்கிட்டு வரது பிரச்சனை நீங்கள் வீட்லேயே இருங்க நான் கொண்டு வந்து தரேன் சூடாக வேணும் நான் தரேன் நீ என்ன நீங்கள் ஹோட்டலில் நீங்கள் போய் வாங்கினா என்ன நீங்கள் அது காசு வேணுமா வேண்டாம் ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இப்போது எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் ஸோ அது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி எவ்வளவோ ரெஸ்டரன்ஸ் ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோ நம்பியே நிறைய பேர் திறக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த ஐடியா இம்ப்ரூவ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்தந்த ஸ்டெப்பில் வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போகிறோம் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது இதுக்கு இது தேவை ஸோ நேற்று நம்ம இதை பண்ணோம் இன்றைக்கி அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த இம்ப்ரூவ் வந்து நம்ம அதை கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ நமக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியே தீரணும் இன்னைக்கு யாருமே அதை பண்ணுறது கிடையாது சர்வ் ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது எனக்கு சக்ஸஸ் இது மூலியமாக நான் சக்ஸஸ் ஆகிட்டேன் நான் வந்து ஒரு வே வேலைக்கு எப்படி நீங்கள் ஆள் எடுத்தீங்க சொல்ல மாட்டீங்க அவங்க கம்பெனியில் வேலை கம்மியாக இருக்கணும் நம்ம கம்பெனியில் வேலை ஸோ அந்த மெத்தட் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது சொன்னால் என்ன ஆகும்னா நாளைக்கு அவங்க கடையில் நமக்கு ரிலேட்டடான ஒரு ஆளுங்க அவங்க அவங்க கடைக்கு நம்ம ஒரு வேலை கேட்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு அனுப்புறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ஸோ சர்விங் கெப்பாசிட்டி சர்விங் மைண்ட் செட்டு நமக்கு பீப்புள்ஸ்க்கு வரணும் நிறைய பேருக்கு வரதில்லை ஸோ ப்ரிசிஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டா அது மூடவே மாட்டேன்னு அடம் பிடிங்க எப்போயுமே பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ஸ் இருக்கும் டவுன்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கிற விதம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிஸ்னஸோட சக்ஸஸ் நான் அது என்ன தான் ஆனாலும் அதை நான் விட்டுற மாட்டேன் அது அது அந்த கோரில் நினைப்பேன் ஒரே பிஸ்னஸில் சொல்ல அந்த கோரில் நினைப்பேன் என்னோட அல்டிமேட் எய்ம் என்ட் ஆஃப் தி டே வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது அதுக்கு தான் நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரும் அது பணம் சம்பாதிச்சு நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஸோ வந்து வேலைக்கு எதுக்கு போகிறோம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் ஆனால் வந்து அந்த பே இது எல்லாம் அந்த பேஷன் ஒர்க் ஃபோக்கஸ் இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அடம் பிடிச்சி அந்த ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் அ வெரி 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 நீட்ஃபுல் அண்ட் அது உங்களுக்கு பண்ணுற விஷயங்களை நீங்கள் சேஞ்சஸை வந்து நீங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் அண்ட் ஐ எம் எண்டிங் டிசிஷன் எக்ஸ்கியூஸ் மேம் ஏதோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுன்னா கேளுங்க டென் மினிட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புக் கேட்டிருக்கீங்க எது சீக்ரெட்டா இல்ல ரிச் டாக் போரேடா students kindly post your queries in the chat box questions edhu illana wind up pannikala thank you sir thank you for your wonderful presentation uh, it was really a really eye opening session nariya uh, practical tips kadichu sir thank you sir thank you for spending your valuable time with us sir thank you ma'am thank you thank you for inviting uh, everyone uh, in the initiative eduthadukku i am uh, always open for uh, bishop bio college uh, thank you so much sir uh, for giving me this opportunity thank you sir to so, give the formal note of thanks i invite professor c lita hasiba uh, the ug association president to
deliver the formal vote of thanks. Good afternoon, everyone. Today, I take the opportunity to put my gratitude into words. I would like to thank our lecturer for giving me an opportunity. On behalf of PG Department of Computer Science, I would like to thank the today's uh, resource person, Mr. Uh, Danny, <laughs> because uh, this program can be complete without your presence and uh, inspiring words, sir. And I thank you from the bottom of my heart. I want to express my heartfelt gratitude to our uh, staff members. And I would like to thank the students, friends for their support. Once again, I thank you all. Thank you. Students, kindly post your valuable feedbacks. Uh, the link is provided in the chat box. Thank you.